веломир, велопутешественники – это совершенно другой иной мир. Они действительно абстрагированы, они живут в совсем другом понимании мировосприятия всего, что происходит. Потому что соприкасаясь с природой, они чувствуют силу, мощь всего созданного Бога. Знаете, о чем Слышно. Меня хорошо слышно? Да, да отлично. Ну, мы, мы уже вроде успели договориться, что будем на «ты» общаться, да? Да, 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 конечно. Супер. Наше, вот лично мое с вами знакомство произошло абсолютно случайно. Наши друзья, подписчики написали нам письмо о том, что вот казахстанец находится в путешествии где-то в Мексике. Его встречают, узнают. Знают Димаша Кудыбергена, и, конечно, у нас проснулся большой интерес. Мы тут же сделали про вас небольшую передачку и захотели, конечно, с вами пообщаться лично, потому что сами очень сильно увлечены темой путешествий, и, конечно, очень бы хотелось с вами на эту тему поболтать. Саша, надо сначала сказать, надо начать вообще с того, что э, я Ваня, это Саша, вот. Э, у нас сегодня в гостях э, уважаемый Талгат. Uh, и который путешественник и сейчас находится в Мексике, правильно? У вас там флаг Мексики? Да, флаг Мексики и Казахстана. Ну, я обычно, когда проезжаю в какую-то определенную страну, я стараюсь поставить флаг. Но вообще-то я планирую еще поставить американский, канадский, потому что я проезжал эти страны. У меня 42 страны, поэтому все не уместятся туда. Я хочу потом обклеить весь велосипед свой маленькими флажками. Здорово. Талгат, у нас а, аудитория, возможно, будет кто-то впервые вас увидит, поэтому и нам очень было бы интересно, если бы вы немного рассказали о себе, чтобы мы могли с вами познакомиться. Важно то, что я, вот Талгат Жумабеков, я велопутешественник из Казахстана. Могу ли я предположить, что вас назвали родители в честь а, дважды героя Советского Союза Талгата Бегельдинова? Я, конечно, уже его видел в Алмате, там, когда в шоу-бизнесе да, работал, там, проводили какие-то акции. Ну, лично про мне так не был с ним знаком, а так герой, герой разговора нет, мужественности, доблесть наших воинов, советских воинов, она надолго в памяти людей останется, надеюсь. И, надеюсь, дети наши, поколение будущее не забудет об этом, о доблести и мужестве наших людей, наших предков, скажем так, наших отцов. Для нас они отцы, деды, прадеды. Приезжает весь мир. Ну, у меня нет плана такого посетить, там, сделать, совершить благосветное путешествие. У меня в планах посетить минимум 150 стран. Вот, на данный момент Мексика – это 42-я моя страна. Проехать планирую, постараюсь, по крайней мере, все страны Южной Америки. Вот, я уже проехал и Европу два раза по Европе проезжал, по России проезжал, вот, до Петербурга не так мог доехать. Меня там друг все звал. Где самая сложная дорога? Самая сложная? Она и здесь сложно. Вот когда ты едешь в какой-то стране, она кажется, что вот она сложная самая. Ну вот Мексика, например, вся практически горная местность. Ну, в середине, да, вот. И довольно-таки приличные поды. И меня напоминает это Иорданию и Турцию. Самое важное, я всегда считаю, для любой страны это важно люди. Бог мне, Аллах мне посылает только добрых, искренних людей, гостеприимных и Мехику. Полна таких людей, честно. Замечательные люди и очень гостеприимны. Впрочем, и в Америке, в Канаде очень добрые люди. Меня спрашивают, а в чем смысл? Зачем, почему? Зачем ты путешествуешь? Я говорю, для того, чтобы понять, ну, прежде всего, да, в чем мир, да, его понимание, смысл жизни. И когда ты путешествуешь, ты видишь традиции, обычаи людей, Видишь, какие они изнутри. 
Для меня это очень важно. Я очень, скажем так, глубоко верующий человек. А как люди реагируют на флаг Казахстана? У нас очень много друзей в Латинской Америке, в Мексике, в Чили, в Перу. И они все поклонники Димаша. Вот, и они все знают прекрасный Казахстан. Мне очень интересно, вот вы когда едете, бывают такие люди, что они узнают флаг Казахстана и вспоминают кого-то из великих казахстанцев, например, Димаш? Кто-то узнает, конечно, по Геннадию Головкину. Гена всегда ходил с флагом казахстанским. И некоторые просто сигналят, о, Казахстан, там, с машин. Здесь люди узнают, ну, не общался с такими людьми. По Димашу я узнавал уже, когда вот с молодежью общался. Он сейчас, вы знаете, первое место занял на MTV, и там у него клип на казахском языке. Честно говоря, я не знаю, я, ну, как в пути, я не особо Он, наблюдаю за Значит, мы, мы вам новость хорошую сообщили. Да, ну, буквально, да, я сегодня увидел, что Димаш и вот Иманбек, да, парень? Да, да. Иманбек Греми. Греми. Молодцы, супер. Прям пробивается везде, молодцы. Это очень важно для нации, для народа. И чувство гордости, когда появляется у людей, она как бы заполняет жизнь. Вот Какие-то вот эти пустые ниши, они заполняют жизнь и радуют людей. Это уже, уже молодцы за, за то, что они это делают. И мне приятно. Я сам, в принципе, просто я музыкальный продюсер так шоу-бизнес я работал. Здесь. В прошлом я был хореограф, танцор профессиональный. Потом я занялся шоу-бизнесом. У меня была своя группа. Группа «Дизель» называлась такая. Ну тогда, вот, тогда мы не можем, мы не можем тогда вас не, не спросить, а, как вы относитесь вообще к такому феномену, как Димашка Деберген, которого слушают во всем мире и восхищаются его голосом. Что вы скажете, как человек, тоже, который знаком с а, индустрией музыки? Ну, скажу так, давайте с самого начала, да, как я увидел первый раз, как он выиграл что-то в Китае там или что-то еще не выиграл, но как профессионал я скажу, что это супер голос. Уже всем доказ, доказ ничего никому не надо, он уже всем доказал и показал. Просто одно единственное, что я радуюсь, когда вот вижу, слышу за него, особенно в Мексике, да, когда когда Действительно приятно, что у нас есть такие люди, когда-то талантливые. А вы можете ваш, ваш показать э, велосипед? А, сейчас он в таком разобранном виде, все висит на нем. О, ну у вас, у вас сумок Конечно. там много, да? И... А, да, да, да. Ну, у меня это вообще это мой дом. Я к нему отношусь как к своему дому. Тут у меня все. У меня, ну как, палатка, спальный мешок, каримат, мини-студия, компьютер, несколько камер. Трон. В общем, я нагружен под завязку. У меня очень тяжелый велосипед. Ну, я стараюсь что-то снимать, чтобы интересно было. То есть подача, да, важна. Многие говорят, что это реальность. Долга, ты бежишь от реальности. Я не бегу ни от какой реальности. Реальность вот она, вот здесь и сейчас. А вот во время такого долгого путешествия, как вы обходитесь без козы, без кумыса? Ну да, вот это... Конечно, интересно. Вопрос конечно, интересный. Вот всегда и часто вспоминаем. Когда, особенно когда вот я останавливаюсь в мексиканской семье какой-нибудь, люди ну, спрашивают, а какое у вас блюдо? Я начинаю показывать на видео, на фотографиях, пишу формат. Они, о, я сразу мне с, с людьми текут. Я сразу хочу, пишу формат, хочу... А за... 
А вот нам с вами посчастливилось, мы бывали в Казахстане в 2019 году, ездили как раз на концерт Димаша, и очень сильно вот нам понравилось бывать в Казахстане, мы даже вдохновились на путешествие в эту страну, и тоже долго думали, на чем путешествовать. И велосипед тоже входил в один из списков как бы, вида транспорта, на котором мы хотели отправиться в путешествие. Вот с чего стоит начать? подготовку, я не знаю, может быть, курсы какие-то нужно пройти. Вот что нужно для того, чтобы решиться, может быть, отважиться на этот такой отчаянный, я считаю, шаг? У человека очень много-много страхов, от которых надо избавиться. Правильно? Вот самый главный первый шаг. Вот я помню свой, четко помню свой первый шаг. Первый день моего путешествия. Первый мое путешествие, первый день, 5, 6 ноября 2015 год. Самое важное сделать шаг первый. Все остальное уже, она, да, будут трудности. Каждый день, каждую минуту. И каждый день, каждую минуту будет этот вопрос, куда я еду, зачем, нафиг мне это нужно. Давай развернемся и обратно. А вы сейчас в день сколько проезжаете километров? По-разному. Сейчас были горные местности, когда я с Тихоокеанского побережья поехал. Где-то вот так 80-120. Вчера я проехал 123 километра. Некоторые, где подъем идет, один подъем сплошной, то там 70-80 километров. Ну, впрочем, я никуда не тороплюсь. А сколько дней уже в пути? В этом путешествии я уже вот 8 месяцев. Но 8 месяцев, не помню, не год, давайте так, 6 месяцев уберем. Я застрял из-за пандемии в Лос-Анджелесе. Можно эти 6 месяцев убрать смело. Ну, так, в общем, тогда же год и 2, 2 месяца до да, чистыми. А вы, а вы где-то сначала поработали хорошо а, и потом поехали? Или у вас а, есть хороший спонсор? Нет, честно, нет у меня прям такого хорошего, богатого крутого спонсора. Мне помогал на тот момент и помогает Куран ТВ это в лице Романа Бедалиевича Батабекова. Это президент этой компании телекомпании. Это канал о рыбалке, mm-hmm. туризме, охоте. Ну, так, типа, National Geographic. Должны сказать, прорекламировать, чтобы у вас путешествия а, были легче. А теперь у меня полно воды. Я сейчас приготовлю ням-нямку, вкусняшки какие-нибудь приготовлю. Разобью лагерь прежде всего, а потом... Ну что ж, Толгат, спасибо большое, что согласились на эту беседу. Нам было очень с вами приятно пообщаться и очень надеемся, что периодически будем выходить с вами на связь, чтобы вы держали нас в курсе событий. Вот. А наши друзья из Латинской Америки вас тепло и гостеприимно встречали, чтобы вы чувствовали себя как дома. Спасибо большое. Мне тоже приятно с вами познакомиться. Я желаю вашему каналу процветания, побольше подписчиков. И что казахстанцы, все, которые живут в России, там, в Украине, я не знаю, во всем мире, чтобы они смотрели. Только, а знаете, что я вот хотел еще у вас спросить? У нас, вы сейчас в Латинской Америке, у нас очень много друзей в Латинской Америке. А что, если, например, вы будете выходить с нами на связь иногда, передавать привет из вашего путешествия, рассказывать, где находитесь, а мы попробуем вас как-то, может быть, связать с нашими друзьями, может, они вас будут где-то встречать. Без проблем, без проблем, конечно. Потому что нам очень а интересна через... тема путешествия, и мы вот все, все, как сказать, стремимся, хотим, но пока зреем. Вот. Пользуясь случаем, хочу спросить, если вы вдруг бывали в Турции, как в Турции путешествия проходят, как там легко или сложно? В Турции я был пять раз. Я люблю эту страну. Классная страна вообще. И люди замечательные. Но опять же, любую страну, любую землю красят только люди. И вам спасибо. Все, давайте, ребят, удачи, здоровья, на связи. Будем общаться. Да. Удачи вам. Адьос, адьос до Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.